हेलो दोस्तों मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ आपके आठवें एच टी एम एल फाइव और सी एस एस थ्री टूटोरियल में जो कि आप यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश यूजर स्लैश फैक्टनर पर देख सकते हैं ये टूटोरियल जो है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के बारे में है अब से जो है हमारे टूटोरियल्स में एक्साइटिंग टाइम्स शुरू होने वाले हैं अब से हम अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाना शुरू करने वाले हैं और ट्यूटोरियल नंबर नाइन से हम एच टी फाइव के डिफरेंट टैग्स को यूज़ करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत और एफिशिएंट वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर पसंद करेंगे लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के बारे में कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जैसे कि इसका नाम जाहिर है यूज़ होती हैं फॉर द स्टाइलिंग ऑफ आवर पेजेस यानी कि हम अपने पेजेस वेब पेजेस को खूबसूरत बनाने के लिए अपने पेजेस में स्टाइल्स ऐड करने के लिए अपने पेजेस को स्टाइलो बनाने के लिए और उनकी फॉर्मेटिंग करने के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज़ करते हैं हम तीन तरीक़ों से अपने पेजेस के अंदर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स ऐड कर सकते हैं जिसमें पहला तरीका है इनलाइन स्टाइल्स जो कि हम अपने एच टी टैग्स के अंदर ऐड कर सकते हैं ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइलिंग जो कि हम अपने सिंगल एच टी पेजेस में स्टाइल टैग्स के साथ अपने पेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का जो कि हम एक एक्सटर्नल सी बना के अपने पेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं तो पहले जो तरीके हैं इनलाइन स्टाइल्स और इंटरनल स्टाइलिंग ये रेकमेंडेड तरीके नहीं हैं ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ और मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये कभी यूज़ करें हम हमेशा हमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को यूज़ करना चाहिए और आप देखेंगे कि हमें इसको क्यों स्टाइल करना चाहिए इस ये हम बाद के सेक्शन में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इंटरनल स्टाइल्स को किस तरह ऐड करते हैं अपने पेजेस के अंदर जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पजेस इसको हम डिस्कस करते हैं इस काम के लिए मैं अपनी टेम्पलेट डॉट एच टी एम एल फाइल को जो है वो ओपन कर लेता हूँ और अगर आपने टेम्पलेट डॉट एच टी एम एल फाइल नहीं बनाई तो जस्ट ये टैग्स थोड़े से हैं ये ऐड कर लें और इसके साथ ही हम एक दो टैग्स और ऐड करेंगे ताकि हम उन एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइलिंग कर सकें एच टी एम एल एलिमेंट्स के लिए इस पेज का टाइटल मैं दे देता हूँ सी एस एस थ्री इंट्रोडक्शन ठीक है जी और इसमें मैं दो तीन टैग्स ऐड कर लेता हूँ हेरिंग वन इंट्रोडक्शन टू सी एस एस थ्री ठीक है जी और इसके बाद एक दो पैराग्राफ सेट कर लेते हैं इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सी एस एस थ्री ठीक है जी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सी एस एस थ्री इन दिस टोरियल इस पैराग्राफ को मैं बंद कर देता हूँ और एक और पैराग्राफ एड कर देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि थ्री वेज टू एड सी एस एस थ्री आर इस पैराग्राफ को हमने बंद कर देता है और हम अपने क्या कहते हैं एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं जो कि हमने पुराने टूटोरियल में सीखी थी ओ एल के टैग से एल आई पहला लिस्ट आइटम क्या होना चाहिए इन लाइन स्टाइलिंग ठीक है जी और इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे ही हम अपना ऑर्डर लिस्ट को भी बंद कर देते हैं जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम अपनी ऑर्डर लिस्ट को एक्सटेंड करते रहेंगे इसको मैंने सेव कर लिया और मैं रन में जाके इसको लॉन्च इन गूगल क्रॉम करके एक दफ़ा टेस्ट कर लेता हूँ इस वक्त देखें कि हमारा ये सिंपल सा पेज है जिसमें टाइटल सी एस एस थ्री इंट्रोडक्शन है हेडिंग वन में इंट्रोडक्शन टू सी एस थ्री लिखा हुआ है और दो पैराग्राफ्स हमने ऐड किए वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सी एस एस थ्री इन दिस टूटोरियल और एक हमने लिस्ट आइटम ऑर्डर लिस्ट आइटम ऐड किया है लेट सपोज अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होना चाहिए और जो हमारा 
हेडिंग जो हमारे तमाम के तमाम टेक्स्ट कलर है वो वाइट होना चाहिए तो इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम अपने पेज की स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स और सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इन लाइन कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स की इन लाइन स्टाइलिंग की कि हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं लेट सपोज मैं कह रहा था कि हमारा बॉडी का जो कलर है यानी कि जो हमारा स्टाइल है सबसे पहले मैं कहता हूँ कि बॉडी के टैग के अंदर सॉरी स्टाइल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हमारा ब्लू ठीक है जी तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर ब्लू यानी कि इसका जो कलर का एट्रीब्यूट है जो बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ब्लू दिस इज प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड बॉडी के बैकग्राउंड की क्या कलर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ब्लू इसको हम ने इसका तरीका यही है कि आपने पहले एट्रीब्यूट लिखा उसके बाद उसकी वैल्यू लिख दी और सेमी कॉलन करके उसको डबल कोट्स में क्लोज कर दिया इसको हमने सेव किया और अब हम अपने पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पेज का पूरे का पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया लेकिन अब हम हमसे टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट जो पूरे का पूरा टेक्स्ट है उसका कलर वाइट हो जाए तो इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी और आ, वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है लेट सपोज कलर फॉन्ट कलर जो है हमारा वो क्या होना चाहिए वाइट ठीक है जी इसको हमने सेव कर लिया और इसको जाके रिफ्रेश कर लिया तो अब आप देखें कि हमारे सब के सब का फॉन्ट का कलर टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो गया है लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारा जो हेडिंग वन है उसका कलर वाइट नहीं होना चाहिए बल्कि वो रेड होना चाहिए तो अब हम हेडिंग वन में जो स्टाइल डिफाइन करेंगे वो हमारे बॉडी के बड़े वाले टैग का स्टाइलिंग को ओवर कर जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एच वन टैग के अंदर उसी तरह लिखता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू और इसका फॉन्ट हम क्या चाह रहे थे रेड ठीक है जी ये मैंने फॉन्ट रेड कह दिया कि उसका जो एट्रीब्यूट है उसका कलर जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए इसको हम सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं सॉरी अच्छे जी तो इसका जो स्टाइल है उसका जो सॉरी फॉन्ट नहीं सारे वो फॉन्ट तो होते हैं हम कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करना था इस में एट्रीब्यूट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में और लेकिन अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो आप देखें कि बाकी जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट है और हमारी हेडिंग वन का कलर रेड हो चुका है इसी तरह मैं कहता हूं कि हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है उसका जो कलर होना चाहिए वो येलो होना चाहिए वाइट नहीं होना चाहिए तो मैं कलर पर आया और उसके मैंने एट्रीब्यूट को येलो दे दिया एस टी वाई एल ई ठीक है जी और इसको मैंने इक्वल्स टू के साइन के बाद ठीक कर लिया ये देखिए कि नोट पैड प्लस प्लस में ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बता देता है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें कि हमारे सेकंड पैराग्राफ का कलर येलो हो गया है तो ये इस ये तरीका है इन लाइन स्टाइल से ऐड करने का लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है आ, तो इसको जो है अब मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ जो मैंने इनलाइन स्टाइल एड किए हैं क्योंकि अब हम जो हैं वो इंटरनल स्टाइल शीट्स बनाना सीखेंगे तो इसमें से जितने भी मैंने इनलाइन लाइन स्टाइल एड किए हैं वो मैं ने डिलीट कर दिए ठीक है जी और आ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपने पेज को जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अब देखें कि जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट है वो यूज़ हो रही है और वो स्टाइलिंग डिफ़ॉल्ट हमारे सामने नज़र आ रही है अब जो है हम इंटरनल स्टाइल शीट सेट करना चाह रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट्स जो है वो आप हेड के टैग में किस 
टैग से ऐड करते हैं ऐड के एरिया में स्टाइल के टैग से और इसको हम ब्राउज़र को बता देते हैं कि इसकी जो टाइप है वो क्या है सी और टेक्स्ट ठीक है जी और इसके बाद आप बेशक इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट इन कर दो और इसी स्टाइल का टैग हमने बंद कर दिया अब से मैं आपको बताता चलूँ कि स्टाइल शीट्स जो हैं वो बहुत ही आसान लैंग्वेज है आप समझ लें या फिर इसको लिखना बहुत आसान होता है हमारे लिए इसमें सिंपल हमने क्या यूज़ करना होता है नंबर वन के ऊपर हमें सिर्फ सेलेक्टर ठीक है जी एच टी का सेलेक्टर अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद उसकी जो होती है प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और इसको हम क्लोज कर देते हैं तो सिंपल अगर हमें ये साइंटिक्स याद हो जाए तो हम बहुत आसानी से स्टाइल शीट्स बना सकते हैं ठीक है जी तो इस साइंटिक्स को यूज़ करते हुए हम अपना अब स्टाइल इंटरनल स्टाइल शीट्स बनाते हैं तो सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारा जो सेलेक्टर है जो कि बॉडी टैग है इसमें एच टी टैग्स हैं जो सेलेक्टर्स हैं ठीक है जी आपके बॉडी उसके बाद करली ब्रेसिस शुरू और थोड़े अरसे के बाद थोड़े नीचे जाके मैं कहता हूँ कि करली ब्रेसिस को क्लोज भी कर दो तो बॉडी टैग के अंदर मैं कहता हूँ कि जो इसकी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर वो क्या होना चाहिए रेड और इसका सब फॉन्ट जो जो बाकी फॉन्ट का कलर है वो क्या होना चाहिए ब्लू और ये स्टाइल शीट हमने लिखने के बाद इसको हमने क्या करना है सेव कर देना है और आके हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो क्या हुआ बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर 